Hi students, in the video, la, double integration oda value wa, trapezoidal rule and Simpson's one third rule. This is use panni, eppidi kandupidikiradu. That is, at the procedure enna, adha thaam pahakku pohro. Inga nama actual integration formula one apply panna pohro adhi illa. Evalavu complicated aana problem haa irundhaalun, rumba easy ya, at the function oda double integral ikka value wa kandupidikiradu. Just one table value matto irundhaalay pohdo. Sometimes question la table value kudutthiru pahanga, rumba rara adhaan kudutthiru pahanga. Kurikulum apa ni? Nah, nama dah posisin leh rende, anda table la first form benda no. Trapezoidal rule ke separate formula leh rende, Simpson's one third rule ke, berapa formula leh rende. Just formula ni leh, anda table la values allah substitute benda itu simplify benda no. Nama kita anda double integration oda value kita ceron. Isu la, ini type problem tu leh lah, posisin sebeli rekona double integral la, f of x comma y dx dy, and h value k value, ini rendu me posisin leh kudu terpangga. Ini f of x comma y apa ni? function of x and y that is in terms of x and y ல இங்கு ஒரு function இருக்கும் it may be sin of x plus y இருக்கலாம் அல்லது e power x plus y இருக்கலாம் அல்லது x square plus y square இருக்கலாம் in terms of x y ல ஒரு function இங்கு இருக்கும் x ஓட லிமிட்டும் y கே லிமிட்டும் கொச்சியின்லே குடுத்திருப்பாங்க just இவ்வளதாம் குடுத்திருப்பாங்க இதில் இருந்துதான் இந்த பிராப்பலத்தில் inner integration with respect to x இருக்குது outer integration தான் with respect to y and x ஓட limit வந்துது 0 to 2 and y கே limit 1 to 4 that is x கு lower limit is 0 0 ஓல்லிந்து start பண்ணி 2 வரக்கு இருக்குது இப்போ நம்மந்த h கு வாலிவா use பண்ணி x ஓட remaining values எல்லாம் கண்டுப்டிக்கணும் இந்த h அப்படினா என்னதுனா x கு valuesல் உள்ள common difference That is, x கு lower limit குட இந்த h add பண்ணிட்டே இருக்கிறப்பா அடுத்தடுத்த x கு values கடச்சிரும் எது வரைக்கு add பண்ணனும் நான் இந்த upper limit 2 வரது வரைக்கு add பண்ணனும் அப்பா, x ஓட values எதல்லாம் வரம் பருங்க lower limit 0, அடுத்தது 0 குட 0.5 add பண்ணனா 0.5 வரும் இந்த value குட h again add பண்ணனா 1 கடைக்கு இதே போல நம்ம yக்க valuesயின் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த yக்க values எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த k ஓட value யுச் பண்ணிக்கணம் because k அப்படினாக என்னதுனா yக்க valuesல் உள்ள common difference இங்க k க value 1 இங்க yக்க lower limit வந்துத்து 1 upper limit 4 so y ஓட அடுத்த value கண்டுபிடிக்க என்ன செய்னனா இந்த lower limitல் இந்த k க value add பண்ணனும் so 1 plus 1 என்னா 2 வரும் 2 And 3 குட again k க value add பண்ணுனா அடுத்த நம்பர் கடைக்கும் அடுத்த நம்பர் வந்துட்டு 4 இதுதான் upper limit So இங்க yக்க 4 values இருக்குது இப்போது இந்த x and yக்க values எல்லாம் use பண்ணி நம்ம table first form பண்ணும் இந்த table எப்படி form பண்ணிரது நாம் first rowல x ஓட எல்லா values ஏன் எடுதிக்கணும் இங்க நமக்கு x ஓட values 0, 0.5, 1, 1.5, 2 அதுதான் இங்க first அடுத்தது in between இங்கு கொஞ்சம் colorsல values இருக்குதில்லியா இதல்லா நம்ம கண்டு பிடிக்கணும் இதல்லா அந்த function ஓட value that is questionல f of x, y அப்படின் ஒரு function integral குள்ளாடி இருக்கும் இல்லையா அந்த function யூச் பண்ணிதா அந்த tableக்கு உள்ளாடி உள்ள எல்லா valueயும் நம்ம கண்டு பிடிக்கணும் for example இந்த function வந்துத்து e power x divided by e power y அப்படின் That is f of x, y value e power x divided by e power y. The first value, இது எப்படி கண்டு பிடிக்கணும் நாம் இதுக்கு கரச்பாண்டிங்க உள்ள x ஓட value இங்க 0 and left sideல y value இங்க 1. So, இந்த functionல x கு பதில 0 வும் y கு பதில 1 நும் substitute பண்ணும். So, e power 0 by e power 1. இதை simplify பண்ணா என்ன answer வருமோ, அதுதான் இங்கெல்தான். Actually, இது அதோட கரைக்டான value கடையது, just exampleுக்கு நான் இங்க values எல்லாம் fill பண்ணி இருக்கிறேன். Suppose, இந்த value, இதை எப்படி நம்ம கண்டுப்டிக்கிலானா, இதுக்கு corresponding அவள் x கு value 0.5, and அப்படி left sideல் உள்ள y கு value 2. So, இந்த functionல, x கு பதில 0.5, y கு பதில 2. அப்படி substitute பண்ணிட்டு, இதை simplify பண்ணின்ன, ஒரு answer வரும் இல்லையா, அததான் நம்ம இங்க எடுதான். enter பண்ணிட்டு values எல்லாம் கண்டுப்டிக்கிறப்பா உங்களுக்கு நரைய time ஆகும் இதுக்கு பதிலா நீங்கள் இந்த function that is இந்த function குடுத்திருக்கிறார்களும் பிராப்பலத்தில் அந்த function calculatorல store பண்ணிக்கிட்டு immediate இந்த table குள்ளாடி உள்ள எல்லா values ஏன் நீங்கள் கண்டுப்டிச்சிரலாம் அப்போம் உங்களுக்கு time waste ஆகாது 
லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற அந்த டபுள் இன்டகிரேஷன் அதை அப்படி எழுதிடணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹச்சு கே பை ஃபோர் தி ஹோல் இன்டு உள்ளாடி மூணு டேம் இருக்கும் இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்ட் டேம் வந்துட்டு பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸை எழுதியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பவுண்ட்ரியில் உள்ள ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸை மட்டும் எழுதியிருப்போம் அடுத்த டேமில் பவுண்ட்ரியில் உள்ள ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டேமில் பவுண்ட்ரியை தவிர இன்டீரியர் வேல்யூஸ் இருக்கும்ல அது எல்லாம் வரும் தட் இஸ் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஸோ இதை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அது அப்படியே நம்ம விட்டுறணும் அதே போல தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒய்யோட வேல்யூஸ் அந்த காலத்தையும் நம்ம விட்டுறணும் மீதி இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ் இதில் க்ரீன் கலரில் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களாமா அந்த அவுட்டர் லைன் இதெல்லாம் தான் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூஸை தான் ட்ரெபிசாய்டல் ரூலில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க எப்படின்னா இந்த பவுண்டரியில் நமக்கு ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸ் அதுதான் ஃபஸ்ட் டேம்ல இருக்கும் செகண்ட் டேம்ல இந்த பவுண்டரி வேல்யூஸ்ல உள்ள கார்னர் வேல்யூ தவிர ரிமைனிங் வேல்யூஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்க ஒரு மூணு வேல்யூ இருக்குது இங்க ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இங்கே மூணு வேல்யூ இங்க ரெண்டு வேல்யூ இவ்வளவு தான் ரெண்டாவது டேம்ல வரும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டேம்ல என்ன வரும்னா இந்த பவுண்டரி வேல்யூ எல்லாம் தவிர ரிமைனிங் இங்க உள்ளாடி இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இதுதான் இன்டீரியர் வேல்யூஸ் இவ்வளவு தான் அந்த ஃபார்முலாவில் தேர்ட் டேம்ல வரும் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் இதே போல தான் டேபிள் வரும்னு சொல்ல முடியாது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குதோ அதை பொறுத்து டேபிள் மாறிடும் இப்போ பாருங்க ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட் டேம்ல சம் ஆஃப் ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸ் ஆன் தி பவுண்ட்ரி பிளஸ் செகண்ட் டேம்ல சம் ஆஃப் தி ரிமைனிங் வேல்யூஸ் ஆன் தி பவுண்ட்ரி தேர்ட் டேம்ல சம் ஆஃப் தி இன்டீரியர் வேல்யூஸ் அண்ட் இதில் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க ஃபஸ்ட் டேம்ல ஒன் மட்டும் இருக்கும் செகண்ட் டேம்ல இதுக்கு டபுள் இருக்கும் டூ இருக்கும் தேர்ட் டேம்ல இந்த டூக்கு டபுள் இருக்கும் ஃபோர் ஆர் ஸோ இப்படி நீங்கள் ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது சிம்சன்ஸ் ஒன் தேர்ட் ரூல் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இதுதான் சிம்சன்ஸ் ஒன் தேர்ட் ரூல் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் பட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இதை எழுதிடலாம் இதுலேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற அதே டபுள் இன்டகிரேஷன் அதே ஃபங்க்ஷனை போட்டுக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹச்சு கே பை நைன் தி ஹோல் இன்டு இவ்வளோ வேல்யூஸையும் எழுதணும் ஹச்சு கே இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொஸ்டினில் இருக்கும் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேம்ஸ் வந்துட்டு மொத்தம் செவன் டேம்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம்ஸ் வந்துட்டு பவுண்ட்ரி வேல்யூஸாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு டேம்லேயும் ஆடு ரோல் உள்ள வேல்யூஸாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு டேம்லேயும் ஈவன் ரோஸ் இதில் உள்ள வேல்யூஸாக இருக்கும் தட் இஸ் அந்த டேபிள் வேல்யூவை மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்குறாங்க மூணு கேட்டகரி எதெல்லாம் ஒன்று பவுண்ட்ரி வேல்யூ அடுத்தது ஆட் ரோ வேல்யூஸ் அடுத்தது ஈவன் ரோ வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூவை மறுபடி மூணாக பிரிக்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா கார்னர் வேல்யூஸ் ஆடு பொசிஷன் வேல்யூஸ் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் தட் இஸ் இங்கே க்ரீன் கலரில் இருக்குது இல்லையாமா இதெல்லாம் தான் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் இதை தான் சிம்சன்ஸ் ஒன் தேர்ட் ரூவில் த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கார்னர் வேல்யூஸ் அடுத்தது ஆடு பொசிஷன் வேல்யூஸ் அடுத்தது ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூஸில் கார்னர் வேல்யூஸ்னா ஃபோர் வேல்யூஸ் வரும் எதெல்லாம்னா இந்த ஃபோர் கார்னர்ஸும் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இது ஒரு கார்னர் அண்ட் இந்த கார்னர் இந்த நாலு வேல்யூஸும் தான் இந்த கேட்டகரியில் வரும் அடுத்தது ஆடு பொசிஷன் ஈவன் பொசிஷன் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரோ அண்ட் காலமுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃபாஸ்ட்டு ரோல எக்ஸோட வேல்யூஸ் எழுதியிருந்ததுனால அதை நம்ம விட்டுட்டோம் இல்லையா ஸோ அடுத்த ரோல இருந்து தான் நம்பர் கொடுக்கணும் இப்ப இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ இது செகண்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ இது ஃபோர்த் ரோ அதே போல ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல ஒய்யோட வேல்யூஸ் தான் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்தையும் நம்ம விட்டுறணும் பிகாஸ் நம்ம ஃபார்முலாவில் இன் பிட்வீன் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய இந்த காலம் இதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலமா இருக்கும் இந்த காலம் வந்துட்டு செகண்ட் காலம் அடுத்ததா இருக்கிறது தேர்டு காலம் அடுத்தது ஃபோர்த்து காலம் இது வந்துட்டு ஃபிஃப்த்து காலம் பவுண்ட்ரி வேல்யூவில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூஸ் இத
பட் ஃபஸ்ட்டு ரோ நம்ம எடுக்க முடியாது எதுனாலன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் வரக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ஆல்ரெடி கார்னரில் நம்ம எடுத்தாச்சு ஒன்ஸ் எடுத்ததை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது இந்த கேட்டகரியில் இந்த வேல்யூ நமக்கு வராது அடுத்த ஆர்ட் ரோ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது தேர்ட் ரோ ஸோ அதுக்கு நேரம் உள்ள பவுண்டரியில் உள்ள வேல்யூனா இந்த ஃபோர்டீன் இந்த வேல்யூ வரும் அதுக்கு நேரம் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் எடுக்கணும் இந்த காலம்ல பாருங்க இங்க எல்லாம் ஆடு பொசிஷன் எதெல்லாம் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடியது தேர்டுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடியது ஃபிஃப்த்துக்கு நேரம் இருக்கக்கூடியது பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் பாருங்க இதுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூஸும் ஆல்ரெடி கார்னர்ல இருக்கிறதுனால எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டையும் விட்டுருங்க ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த த்ரீ மட்டும்தான் ஆடு அதுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூனா இந்த செவன் ஸோ செவன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு நேரம் இங்க வரும் பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூவையும் எடுத்துறேன் ஸோ வயலட் கலரில் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஃபோர் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த ஆடு பொசிஷன் இந்த கேட்டகரியில் வரும் அடுத்தது ஈவன் பொசிஷனில் உள்ள பவுண்டரி வேல்யூஸ் இதெல்லாம் நம்ம எடுக்கணும் இது எடுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே நம்ம பாக்ஸ் போடாமல் ஃப்ரீயாக இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் தான் வரும் பட் இதை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஈவன் நம்பர்ஸ் எதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ரோவில் இந்த டூவும் ஃபோர் இந்த ரெண்டும் தான் ஈவன் ஸோ இதுக்கு நேரம் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த டூக்கு நேரம் இந்த பவுண்டரியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த த்ரீ அண்ட் இதுக்கு நேரம் இங்கே இருக்கேன் பார்த்தீங்களா பவுண்டரியில் இந்த வேல்யூவையும் எடுத்துடும் அடுத்தது ஃபோருக்கு நேரம் வரக்கூடிய வேல்யூ ஆல்ரெடி பவுண்டரியில் கார்னரில் இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் இந்த கேட்டகரியில் வந்துட்டு கார்னர் கேட்டகரியில் ஸோ அதை நம்ம எடுக்க வேண்டாம் இங்கே அடுத்தது காலமில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஈவன் எதெல்லாம் இருக்குதுன்னா டூவும் ஃபோரும் ஸோ டூக்கு நேரம் பவுண்டரியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு ஃபோர் ஸோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த வேல்யூக்கு நேரம் இந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூவையும் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த ஈவன் நம்பர் ஃபோருக்கு நேரம் பவுண்டரியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நைன் ஸோ இந்த நைனுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இல்லையா இந்த வேல்யூவையும் எடுத்துக்கணும் இதில் நம்ம ப்ளூ கலரில் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த ஈவன் பொசிஷனில் உள்ள வேல்யூஸாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பவுண்டரியில் உள்ள எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம்ஸ்லேயே வந்துடுச்சு தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் நம்ம எழுதியாச்சு இது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு பவுண்டரியில் உள்ள வேல்யூஸ் ஃபார்முலாவில் மறுபடியும் நமக்கு நாலு டேர்ம் இருக்குது இந்த நாலு டேர்ம்லேயும் இங்கே பவுண்டரியில் உள்ள வேல்யூஸ் வந்துட்டு வராது அதனால் நீங்கள் ரென்சில் வச்சு ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துட்டோம்லேயே இந்த பவுண்டரியில் உள்ள வேல்யூஸ் இதெல்லாத்தையும் அப்படி கட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் தட் இஸ் இப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த லாஸ்ட் ரோ வேல்யூஸ் இதுவும் பவுண்டரியில் உள்ள வேல்யூஸ் அதுவும் நம்ம எடுத்தாச்சு அடுத்தது இந்த காலத்தில் உள்ள வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு அதே போல் இந்த லாஸ்ட் காலமில் உள்ள வேல்யூஸும் நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரிமைனிங் இந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது இந்த வேல்யூஸ் தான் ரிமைனிங் ஃபார்முலாவில் நமக்கு நாலு டேம் இருக்குது இல்லை அங்கெல்லாம் வரணும் ஃபார்முலாவில் உள்ள அடுத்த ரெண்டு டேமும் பாருங்கள் ஆட்ரோ வேல்யூஸை தான் நம்ம இங்கே ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கோம் ஆட்ரோவில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஆட்ரோவில் உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டேபிளில் இருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா தட் இஸ் அடுத்ததாக நமக்கு ஆட்ரோவில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ வேணும் அதே போல் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூவும் வேணும் இதில் ஆட்ரோ எதெல்லாம் பாருங்கள் ஆல்ரெடி கட் பண்ண வேல்யூஸாக இப்போ பார்க்காதீங்க நமக்கு ரிமைனிங் இந்த செகண்ட் ரோவும் தேர்ட் ரோவும் தான் இருக்குது இதில் ஆடு நம்பர்னால் இந்த த்ரீ தான் ஸோ இந்த த்ரீக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் தான் ஆட்ரோ வேல்யூஸ் இதில் நமக்கு மூணு வேல்யூஸ் தான் இருக்குது இந்த மூணு வேல்யூவில் ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ எது ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ எது அதை தான் அடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஆட்ரோவில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ பார்க்கலாம் இந்த மூணு நம்பரில் ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு நம்பருக்கு மேலே பாருங்கள் இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லையா டூவும் த்ரீயும் ஃபோரும் இருக்குது இதில் உள்ள ஆடு நம்பர் எது த்ரீ தான் அப்போ அந்த த்ரீக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த வேல்யூ இது தான் ஆட் ரோவில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ அடுத்தது ரிமைனிங் டூ வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் ஆட் ரோவில் உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நேரம் மேலே ஈவன் நம்பர் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரோவில் உள்ள இந்த எயிட் அண்ட் இந்த ஃபைவ் இது ரெண்டுமே ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ இப்போ நமக்கு
ஆட் பொசிஷன் வேல்யூ ரிமைனிங் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டுமே ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ பிகாஸ் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு மேலே பாருங்கள் ட்ரூவும் ஃபோரும் ஈவன் நம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈவன் ரோல் உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ இப்போ பாருங்கள் இந்த டேபிளில் எல்லா வேல்யூவும் அந்த ஃபார்முலாவில் இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதில் ஒவ்வொரு ரோவை நீங்கள் எழுதி முடிக்க முடிக்க அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரோவை பென்சில் வச்சு கட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது வேல்யூஸ் விடுபடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது அதே போல் ஏதாவது வேல்யூஸ் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமே இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட்டில் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபோர் எயிட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு டேமும் பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸ் இல்லையா இது ஒரு செட்டாக வச்சுக்கணும் அடுத்த ரெண்டும் ஆட்ரோ வேல்யூஸ் அது அடுத்த செட்டு அடுத்தது ரெண்டு டேமும் ஈவன் ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் இது மூணாவது செட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் செட்டில் நம்பர் எல்லாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஒன் வரும் அடுத்தது இதுக்கு டபுள் வரும் தட் இஸ் டூ வரும் அடுத்த நம்பர் இந்த டூக்கு டபுள் வரும் ஃபோர் வரும் அடுத்த செட்டில் இங்கே முடித்தோம் இல்லையா ஃபோர் அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஃபோர் வரும் அடுத்த ஃபோருக்கு டபுள் எயிட் வரும் தென் அடுத்த செட்டில் ப்ரீவியஸ் செட்டில் முடித்தோம் இல்லையா நம்பர் எயிட் அந்த எயிட்டில் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த எயிட்டுக்கு டபுள் இங்கே சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் ஆட் ரோ அண்ட் ஈவன் ரோ ரெண்டு செட் ஆஃப் டேம்ஸ்லேயுமே முதல்ல வந்துட்டு ஆட் பொசிஷன் வேல்யூ தான் எழுதணும் அடுத்தது தான் ஈவன் பொசிஷன் அதே போல் தான் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பொசிஷன் அடுத்தது தான் ஈவன் பொசிஷன் இதை நீங்கள் மாற்றி எழுதுனீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அவுட் சைடில் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுவும் தப்பாயிரும் ஸோ ஃபார்முலாவே ராங்காக மாறிடும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இதை எழுதுங்க இப்படி நீங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஃபைனலாக அந்த டேபிள் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இந்த டபுள் இன்டகிரேஷனோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் இதோட ஆன்சரும் இந்த டபுள் இன்டகிரேஷனோட எக்ஸாக்ட் இன்டகிரேஷன் தட் இஸ் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஆன்சரும் ஓர் ஆர்ல சேமாக தான் கிடைக்கும்